subscribe this channel and press the bell icon for more videos assalamu alaikum squad dog er notun ekta episode apnader shobake shagoto janacchi ami samuel islam sami goto episode amra dekhechilam alochona korechilam vertebral column ebong vertebra somporke je general aspect gula shegulo amra ektu dekhano try korechi part gulo dekhano try korchi to ajke amra vertebrar moddhe ভার্টিভাল কলামের মধ্যে থোড়া সিক রিজনে যে বারোটা ভার্টিভা আছে সেই ভার্টিভাল গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব চলুন দেখা যাক আমাদের ভার্টিভাল কলামে থোড়া সিক রিজনে যে বারোটা ভার্টিভা রয়েছে তাদেরকে বলা হচ্ছে থোড়া সিক ভার্টিভা এই থোড়া সিক ভার্টিভাকে মেইনলি দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় টিপিক্যাল ভার্টিভা এবং অ্যাটিপিক্যাল ভার্টিভা টিপিক্যাল ভার্টিভা বলা হচ্ছে দুই নাম্বার থেকে আট নাম্বার এই সাতটা ভার্টিভাকে বলা হচ্ছে টিপিক্যাল ভার্টিভা বাকি ভার্টিভাগুলোকে বলা হচ্ছে অ্যাটিপিক্যাল ভার্টিভা টিপিক্যাল কথাটা আসলে ইউজ করা হয়েছে এই কারণেই যে তাদের সাধারণ কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে সাধারণ বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ যে ভার্টিভা আটটা সরি সাতটা এই সাতটা ভার্টিভাকে বলা হচ্ছে টিপিক্যাল ভার্টিভা তো ভার্টি বা বোনস যে কোনো বোনস বা ভিসেরা পড়ার আগে আমাদের যেই জিনিসটা সবার প্রথমে লাগে সেটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল পজিশন তো অ্যানাটমিক্যাল পজিশন আমরা যখন বলবো তখন আমাদের ভার্টি বা অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে একটা জিনিস তিনটা পয়েন্ট আমরা মেনলি ফোকাস করব সেটা হচ্ছে ভার্টিবাল বডিটা কোন জায়গায় আছে ট্রান্সভার্স প্রসেস এবং স্পাইনাস প্রসেসের পজিশনগুলো এই তিনটা পয়েন্ট দিয়ে আমরা অ্যানাটমিক্যাল পজিশনটা বলবো তার আগে আর একটা জিনিস আমাদের জেনে রাখা জরুরি যে আমরা যখন কোনো অ্যানাটমিতে কোনো বোনস বা ভিসেরা বলবো তার আগে অবশ্যই বোনস বা ভিসেরাটা বডির যেই অংশে রয়েছে সেই অংশে নিয়ে তারপর বলা ট্রাই করা ট্রাই করাই ভালো আমাদের ভাটিভাটা যেহেতু আমাদের মিড লাইন বরাবর আছে এবং এটা থোড়া সিক রিজনের ভাটিভা আমরা চেষ্টা করব এই পজিশনে ধরেই ভাটিভাটাকে বলার তো দেখা যাক অ্যানাটমিক্যাল পজিশনটা অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে প্রথমেই বলতে হবে যে ফার্স্ট পয়েন্ট হবে হার্ড শেপ ভার্টিভাল বডি লাইস অ্যান্টারলি অ্যান্ড ট্রান্সভার্স প্রসেস টু ট্রান্সভার্স প্রসেস লাইস ল্যাটারলি অ্যান্ড দ্য স্পাইনাস প্রসেস লাইস ব্যাকওয়ার্ডস অ্যান্ড ডাউনওয়ার্ডস তাহলে আবার বলতেছি ভার্টিভা হার্ড শেপ ভার্টিভাল বডি লাইস অ্যান্টারলি টু ট্রান্সভার্স প্রসেস লাইস ল্যাটারলি অ্যান্ড স্পাইনাস প্রসেস লাইস ডাউনওয়ার্ডস অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ডস কথাটা জিনিসটা হচ্ছে আমার ভার্টিভাল বডিটা সামনে থাকবে দুই পাশে দুইটা ট্রান্সভার্স প্রসেস থাকবে আর স্পাইনাস প্রসেসটা পিছনের দিকে এবং নিচের দিকে লাই করে থাকবে এই ছিল অ্যানাটমিক্যাল পজিশন আর থোরাসিক ভার্টিভার অন্যান্য পার্টগুলো আমরা দেখে নিই থোরাসিক যে বারোটা ভার্টিভা আছে সেই বারোটা ভার্টিভাকে আমরা প্রথমে দুই ভাগে ভাগ করে নিতে পারি টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিভা অ্যান্ড অ্যাটিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিভা টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিভা হচ্ছে যেই ভার্টিভাগুলো কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য বহন করে তাদেরকে বলা হচ্ছে টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিভা টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিভা কোনগুলো সেকেন্ড থেকে শুরু করে এইট নাম্বার পর্যন্ত যে থোরাসিক ভার্টিভা সাতটা সেগুলোকে বলা হচ্ছে টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিভা কারণ সেগুলো কতগুলো টিপিক্যাল বৈশিষ্ট্য বহন করে আর অ্যাটিপিক্যাল কোনগুলো থাকলো তাহলে ফার্স্ট নাইন্থ টেন্থ এলেভেন্থ অ্যান্ড টুয়েলথ এই পাঁচটা থোরাসিক ভার্টিভাকে বলা হচ্ছে অ্যাটিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিভা তাহলে এখন বৈশিষ্ট্যগুলো ফিচারগুলোর মধ্যে আমরা প্রথমে টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিভার বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নিই টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিভার প্রথমেই যেটা আসবে বডি আমরা ভার্টিভা চেনার সময় বিভিন্ন রিজনের ভার্টিভাগুলো চেনার সময় আমরা বডি দিয়ে কিন্তু মোটামুটি আলাদা করা যায় তার মধ্যে বলা হয়ে থাকে যে থোরাসিক ভার্টিভাগুলো হয়ে থাকে হার্ট শেপ যেমন লাম্বার ভার্টিভাগুলো হয়ে থাকে কিডনি শেপ এরকম প্রতিটা ভার্টি রিজনের ভার্টিভাগুলোর একটা নির্দিষ্ট শেপ রয়েছে যেগুলো টিপিক্যাল ভার্টিভা তাহলে আগেই বললাম যে থোরাসিক ভার্টিভার বডি যেটা সেটা হচ্ছে হার্ট শেপ এবং এটার আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অ্যান্ট্রোপোস্টের ডায়মিটার এবং ট্রান্সভার্স ডায়মিটার দুইটা অলমোস্ট সেম সেম আর আরেকটা বৈশিষ্ট্য যদি আমরা এখানে দেখি যে এখানে যে ভার্টিভাল ফোরামেন্টটা থাকলো এই ভার্টিভাল ফোরামেন্টটা পুরো সার্কুলার কিন্তু লাম্বার ভার্টিভাগুলো যদি আমরা দেখি সেখানে দেখতে পারবো যে ভার্টিভাল ফোরামেন্টটা অনেকটা দুই পাশে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে ঠিক আছে আর যদি বডির মধ্যে আমরা আরও দেখি তাহলে বডিতে দেখবো যে বডির টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিভাগুলোর বডির উপরে এবং নিচে দুটো কোস্টাল ফ্যাসেট রয়েছে যার মধ্যে উপরের ফ্যাসেটটি একটু বড় এবং নিচের ফ্যাসেটটি ছোট যদিও দুইটা ফ্যাসেট রয়েছে দুইটার কোনোটাই হচ্ছে পূর্ণ না ডেমি ফ্যাসেট বলা হচ্ছে ডেমি মানে হচ্ছে হাফ অর্থাৎ পুরোপুরি রাউন্ড ফ্যাসেট না হাফ ফ্যাসেট থাকবে যার মধ্যে উপরের ফ্যাসেটটা থাকবে কিছুটা বড় 
ট্রান্সভার্স এরকম আরেকটা ফ্যাসেট আমরা দেখতে পাবো ট্রান্সভার্স প্রসেসের টিপে কিন্তু এই প্রসেস এই ফ্যাসেটটা থাকবে পুরোপুরি সার্কুলার তাহলে ট্রান্সভার্স প্রসেসের টিপে একটা সার্কুলার ফ্যাসেট থাকবে আর স্পাইনাস প্রসেস যেটা থাকবে এই স্পাইনাস প্রসেসগুলো অন্যান্য যে কোনো রিজনের ভার্টিভা থেকে অনেক বেশি লং এবং স্ল্যান্ডার এবং সেটা ভার্টিক্যালি থাকে এবং আমরা যদি থোরাসিক ভার্টিভার মধ্যে থোরাসিক ফাইভ টু এইট ভার্টিভাগুলো দেখি তাহলে সেগুলো হচ্ছে মোস্ট ভার্টিক্যালি স্পাইনাস প্রসেস থাকবে আর আমরা আর একটা মজার জিনিস যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব আমাদের টিপিক টিপ আমরা বললাম যে ভার্টিভাল বডিগুলো হচ্ছে হার্ড শেপ তবে একদম টিপিক্যালি হার্ড শেপ থাকবে হচ্ছে চার নম্বর যে ভার্টিভাটা সেটার বডিটা পুরোপুরি টিপিক্যাল হার্ড শেপ থাকে আর পাঁচ থেকে আট নম্বর ভার্টিভাগুলো যদি আমরা দেখি সেটাতে আর একটা অ্যাসিমেট্রি দেখা যায় অ্যাসিমেট্রিটা হচ্ছে একটু ভালো মতো যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব এই পুরো ভার্টিভার বডিটাকে যদি আমরা দুই ভাগ করি তাহলে এই পাশের বডিটা অ্যান্টিওয়ারলি যেরকম রাউন্ড লেফটের বডিটা সেরকম রাউন্ড না এটা অনেকটা ফ্ল্যাট তার একটা কারণ হচ্ছে পাঁচ থেকে আট ভার্টিভারগুলো যেই লেভেলে থাকে সেই লেভেলে থোড়াস ডিসেন্ডিং থোড়াসিক অ্যাওটা থাকে এই ডিসেন্ট এবং সেটা হচ্ছে মোটামুটি লেফট পাশে থাকে মিড লাইন থেকে কিছুটা লেফটে থাকে যার কারণে এই এই ভার্টিভাটা ডেভেলপমেন্ট হওয়ার সময় তাদের এই পাঁচ থেকে আট নম্বর ভার্টিভাগুলোর লেফট অ্যান্টেরিয়র বডির অ্যান্টেরিয়র যে সারফেসটা সেটা কিছুটা ফ্ল্যাট হয়ে যায় এই ছিল মোটামুটি আমাদের ভার্টিভার পার্ট এখন আমরা টিপিক্যাল ভার্টিভার মোটামুটি এই পার্ট এখন অ্যাটিপিক্যাল ভার্টিভার যেগুলো আছে সেগুলো আমরা একটা একটা করে দেখি প্রথমে আসুক ফার্স্ট থোরাসিক ভার্টিভা আমার এই বন্সটা যদিও খুব একটা ভালো নয় তবে আমরা বৈশিষ্ট্যগুলো বলে দিচ্ছি নিজের কাছে থাকা বন্সগুলো যদি আমরা দেখে নিই তাহলে বৈশিষ্ট্যগুলো মিলে দেখতে পারি এখন এখানে বডির মধ্যে আমি টিপিক্যাল ভার্টিভাতে বললাম যে দুইটা ডেমি ফেসেট থাকবে কিন্তু ফার্স্ট যেই এবং এই ডেমি ফেসেটগুলোর কাজ কি আসলে এই ডেমি ফেসেটগুলো হচ্ছে আমার রিপসের সাথে অ্যাটাচড হয় ঠিক আছে আর একটু বলে নিই যে প্রথম যে ডেমি ফেসেটটা থাকবে সেটাও রিপসে রিপসে অ্যাটাচড হচ্ছে সেকেন্ড নিচের ডেমি ফেসেটটাও রিপসে অ্যাটাচ হচ্ছে কিন্তু ডিফারেন্সটা হচ্ছে রিপসে অ্যাটাচড হওয়ার সময় উপরের কোরসপন্ডিং যে ভার্টিভাটা যত নাম্বার ভার্টিভা তার কোরসপন্ডিং রিপসটা সবসময় উপরের ডেমি ফেসেটের সাথে অ্যাড হবে এবং এই উপরের ডেমি ফেসেটের মোটামুটি সেম লেভেলে থাকে আমার ট্রান্সভার্স প্রসেটের ফেসেটটা তাহলে রিপটা যখন অ্যাটাচড হবে তখন সে উপরের ডেমি ফেসেটকে কভার করবে এবং ট্রান্সভার্স প্রসেসের যে ফেসেট আছে সেটাকে কভার করবে আর যখন আমরা টিপিক্যাল ভার্টিভা দুই নাম্বার থেকে আট নাম্বার ভার্টিভাগুলো দেখব সেখানে রিপসটা অ্যাটাচড হওয়ার জন্য মোটামুটি দুইটা ভার্টিভা লাগে যার জন্য প্রথম ভার্টিভাটা প্রথম ভার্টিভার হাফ লোয়ার ডেম ফেসেট এবং তার পরের ভার্টিভাটার আপার ডেম ফেসেটকে কাভার করে সে পুরোপুরি অ্যাটাচড হয় কিন্তু ফার্স্ট যে রিপটা থাকে সেটা সার্ভাইকল কোনো ভার্টিভার সাথে অ্যাটাচ থাকে না যার কারণে প্রথম রিপটা তার বডিতে অ্যাটাচ হয় সেজন্য প্রথম উপরের যে ফার্স্ট ভার্টিভার ফার্স্ট থোরাসিক ভার্টিভার উপরের দিকে যে ফ্যাসেটটা থাকে সেটা হচ্ছে একটা ফুল ফ্যাসেট আর নিচের দিকে যে ফ্যাসেটটা থাকবে সেটা ডেবি ফ্যাসেট হবে মোটামুটি এই ফ্যাসেটগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা অ্যাটিপিক্যাল ভার্টিভারগুলোকে মোটামুটি আলাদা করতে পারি এরপর আমরা যে অ্যাটিপিক্যাল ভার্টিভারটা দেখবো সেটা হচ্ছে সেকেন্ড থোরাসিক অ্যাটিপিক্যাল ভার্টিভা এবং তার নাম হচ্ছে থোরাসিক নাইন থোরাসিক নাইন যে ভার্টিভাটা সেটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটাতে ডেমি ফ্যাসেট শুধুমাত্র উপরের দিকে থাকবে নিচে কোনো ডেমি ফ্যাসেট থাকে না তার কারণ হচ্ছে আমাদের টেন্থ যে রিপটা আছে সেই টেন্থ রিপটা শুধুমাত্র দশ নম্বর থোরাসিক ভার্টিভার সাথেই অ্যাটাচড হয় সেটার নয় নম্বর ভার্টিভার সাথে অ্যাটাচড থাকে না যার জন্য আমার নয় নম্বর থোরাসিক রিপসটা তার উপরের ভার্টিভার তার উপরের ডেমি ফ্যাসেটের সাথে অ্যাটাচ থাকবে এবং দশ নম্বর ভার্টিভার সাথে দশ নম্বর রিপসটা সরাসরি অ্যাটাচ থাকবে তাহলে নয় নম্বর থোরাসিক ভার্টিভাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু উপরে একটা ডেমি ফ্যাসেট থাকবে নিচে কোনো ফ্যাসেট থাকবে না আর দশ নম্বরটা যদি দেখি সেখানে যে বলে নিলাম উপরে তাহলে এটার উপরে কোনো ডেমি ফ্যাসেট থাকবে না এটাতে দশ নম্বর রিপসটা সরাসরি অ্যাটাচ তাহলে এখানে একটি ফুল ফ্যাসেট থাকবে ঠিক আছে উপরে কোনো ডেমি ফ্যাসেট নাই নিচেও কোনো ডেমি ফ্যাসেট নাই একটা মাত্র ফ্যাসেট এবং সেটা হচ্ছে ফুল ফ্যাসেট এবং দশ এগারো বারো তিনটাতেই এই বৈশিষ্ট্যটা দেখা যায় যে তিনটা করে ফুল ফ্যাসেট থাকে দশ এগারো এবং 
12 যার তিনটার মধ্যে তিনটা ফুল ফ্যাসেট রয়েছে তার কারণ হচ্ছে এই তিনটা তিনটা রিবসি শুধুমাত্র তার কোরসপন্ডিং ভার্টিভার সাথে অ্যাটাচড এখন 10 আর 11 কে আমি কিভাবে আলাদা করব 10 আর 11 কে আলাদা করার আরেকটা উপায় হচ্ছে 10 এর মধ্যে ট্রান্সভার্স প্রসেসে একটা ফ্যাসেট থাকবে কিন্তু 11 12 ফ্যাসেট থাকবে না তার কারণ হচ্ছে আমার 11 নাম্বার এবং 12 নাম্বার যে রিবস তারা দুইটা হচ্ছে ফ্লোটিং রিবস অর্থাৎ তারা আমার সামনের দিকে স্টারনামের সাথে অ্যাটাচড হচ্ছে না এবং এখানে ট্রান্সভার্স প্রসেসের সাথেও সে অ্যাটাচড হয় না সরাসরি ভার্টিবল বডি থেকে ভার্টিবল বডি থেকে সেটা অ্যারাইজ করে এবং এখানেই থাকে যা একই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে ফ্লোটিং রিবস যার কারণে তাদের ট্রান্সভার্স প্রসেসেও কোনো ফ্যাসেট থাকতেছে না এখন 11 আর 12 নাম্বার ভার্টিবাটা কিভাবে আলাদা করব বললাম যে 11 12 দুইটাতেই ট্রান্সভার্স প্রসেসে কোনো ফ্যাসেট থাকবে না এবং এখানে একটা সিঙ্গেল ফুল ফ্যাসেট থাকবে 12 নাম্বার ভার্টিবাটা যদি আমরা দেখি এটার যদি আমরা টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিবার সাথে এটাকে কম্পেয়ার করি তাহলে দেখব এখানে প্রায় বেশ অমিল রয়েছে এর বডিটা আমি বললাম টিপিক্যালের ক্ষেত্রে বললাম যে হার্ট শেপ কিন্তু এখানে অনেকটা কিডনি শেপ হয়ে গেছে অর্থাৎ থোরাসিক রিজনের পরে যে লাম্বার রিজন এটা অনেকটা লাম্বার রিজনের মতো হয়ে গেছে এখানে আমি স্পাইনাস প্রসেসটাকে বললাম লং এবং স্লেন্ডার কিন্তু এটা স্পাইনাস প্রসেস দেখলে দেখব কিছু একদমই পুরোপুরি অন্যরকম এবং সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে এই ট্রান্সভার্স প্রসেসকে তিনটা ভাগে ভাগ করা যাবে যেটা আর কোনোটা ট্রান্সভার্স প্রসেসকে আমরা করতে পারবো না তাহলে অ্যাটিপিক্যাল ভার্টিবাগুলো সম্পর্কে যদি একটা একসাথেই বলি তাহলে কথা মেইন কথা প্রথম কথাটা হচ্ছে আমার এক নাম্বার যে থোরাসিক ভার্টিবা সেটার মধ্যে উপরে থাকবে একটা ফুল ফ্যাসেট নিচে থাকবে ডেমি ফ্যাসেট নয় নাম্বার যে থোরাসিক ভার্টিবা সেটাতে উপরে থাকবে একটি ডেমি ফ্যাসেট নিচে কোনো ফ্যাসেটই থাকবে না দশ নাম্বারটাতে থাকবে উপরে একটি ফুল ফ্যাসেট এবং নিচে কোনো ডেমি ফ্যাসেট বা কোনো ফ্যাসেটই থাকবে না একটাই ফ্যাসেট থাকবে সেটা হচ্ছে ফুল ফ্যাসেট দশ এগারো বারো তিনটাতেই একটি করে ফুল ফ্যাসেট থাকবে কিন্তু এগারো এবং বারোর সাথে দশ দশের ডিফারেন্স হচ্ছে দশের ক্ষেত্রে ট্রান্সভার্স প্রসেসের মধ্যে ফ্যাসেট থাকবে যেটা এগারো আর বারোতে থাকবে না আর এগারো আর বারোর মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে এগারোর বারোর বডি এটা মোটামুটি লাম্বার টাইপ এবং বৈশিষ্ট্যগুলো অনেকটা লাম্বার ভার্টিবার মতো থাকবে এবং তার ট্রান্সভার্স প্রসেসটাকে সহজেই তিনটা ভাগে ভাগ করা যাবে এই ছিল টিপিক্যাল এবং অ্যাটিপিক্যাল ভার্টিবাগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো এখন আমরা থোরাসিক ভার্টিবার মাসেল অ্যাটাচমেন্টগুলো একটু দেখব থোরাসিক ভার্টিবার ভার্টিবাল কলামের থোরাসিক রিজনের সামনের দিকে বডির সামনের দিকে একটা লম্বা লিগামেন্ট থাকে বডির সামনের দিকে তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র লঙ্গিটিউডিনাল লিগামেন্ট ঠিক আছে আর পিছনের দিকে বডির পিছনে ভার্টিবাল ফোরামেনের সামনে এরকম লম্বা আরেকটি ফোরামে আরেকটি লম্বা লিগামেন্ট থাকে একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত যেটাকে বলা হচ্ছে পোস্টেরিয়র লঙ্গিটিউডিনাল লিগামেন্ট তাহলে প্রত্যেকটা ভার্টিভাতেই আমরা উপরে সামনের দিকে পাবো অ্যান্টেরিয়র লঙ্গিটিউডিনাল লিগামেন্ট পিছনের দিকে এই ভার্টিবাল কলামের সামনে এবং বডির পিছনে থাকবে পোস্টেরিয়র লঙ্গিটিউডিনাল লিগামেন্ট এই ছিল বডিতে আর পেডিকলের মধ্যে আমরা যদি দেখি পেডিকল এইটা হচ্ছে এই দুইটা হচ্ছে আমাদের পেডিকল যেটা হচ্ছে আর্চ আর বডিকে কানেক্ট করতেছে এখন এই পেডিকলের দুই পাশে থাকবে রোটাটোটস মাসেল আমরা জানি ভার্টিবাল কলামটা হচ্ছে আমার বডির মিড লাইন বরাবর আছে এবং এই ভার্টিবাল কলামটাকে আমরা যদি লেফট বা রাইটে রোটেট করতে চাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমরা যদি লেফটে অথবা লেফটে অথবা রাইটে যদি রোটেট করতে চাই তাহলে এই মাসেলগুলো মেইনলি হেল্প করে যার জন্য সে কাজ অনুযায়ী তার নাম সেটা হচ্ছে রোটেটোটস মাসেল ল্যামিনাটা যদি আমরা দেখি ল্যামিনার উপরে এবং নিচে ল্যামিনার উপরের দিকে এবং নিচের দিকে মানে আপার সাইড এবং লোয়ার সাইডে থাকবে হচ্ছে লিগামেন্টাম ফ্লাবা জিনিসটা হচ্ছে যে যখন ভার্টিভাগুলো একটা আটার সাথে অ্যাটাচ থাকে তখন এই নিচ থেকে লিগামেন্টাম ফ্লাবাটা তার পরবর্তী ভার্টিভাতে এসে অ্যাটাচ হয় তাহলে এই ভার্টিভার আপার সারফেসের মধ্যে থাকবে অ্যালিগামেন্টাম ফ্লাবা যেটা আসতেছে তার উপরে ভার্টিবার লোয়ার সারফেস থাকে ল্যামিনার লোয়ার সারফেস থেকে এবার স্পাইনাস প্রসেসের অ্যাটাচমেন্টটা দেখি স্পাইনাস প্রসেসের মধ্যে এইটা হচ্ছে স্পাইন তাহলে স্পাইনের উপরে একটা লিগামেন্ট থাকবে যেটার নাম হচ্ছে সুপ্রা স্পাইনাটাস আর দুইটা স্পাইনের মাঝখানে যে লিগামেন্টটা থাকবে সেটাকে বলা হচ্ছে ইন্টার স্পাইনাটাস সুপ্রা স্পাইনাটাস এবং ইন্টার স্পাইনাটাস লিগামেন্ট আর মাসেলের মধ্যে থাকবে মেইনলি পুরো থোরাসিক ভার্টিবাস সবগুলোকে কাভার করে থাকবে ট্রাপিজিয়াস মাসেলস রম্বোডাস মেজরস মাসেল রম্বোডাস মাইনর মাসেল ল্যাটিসিমাস ডরসি এবং হচ্ছে ইরেক্টোস্পাইনি মাসেল নামগুলো প্রথম প্রথম শুনতে একটু অদ্ভুত লাগলো আস্তে আস্তে আশা করি আস্তে আস্তে যত 
ডিপে ঢুকবো তত আমরা জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে মাসালের কাজগুলো যখন আমরা দেখবো তখন দেখতে পারবো যে মাসালের কাজের সাথে নামগুলো বেশ মিল রয়েছে যেমন ইলেকট্রো স্পাইনি জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের স্পাইনগুলোকে ইলেকট্রোর কথাটার অর্থ হচ্ছে দাঁড়ানো স্পাইনগুলোকে দাঁড়াতে যে সাহায্য করতেছে সে হচ্ছে ইলেকট্রো স্পাইনি অর্থাৎ আমরা বসা থেকে শোয়া থেকে যখন উঠে বসি তখন যেই মাসালটা আমাদের হেল্প করে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রো স্পাইনি যাই হোক তাহলে আমাদের মাসাল অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে স্পাইনাস প্রসেসের যে মাসাল প্রথমে বললাম লিগামেন্টের মধ্যে আছে সুপ্রা স্পাইনাস ইন্টার স্পাইনাটাস আর মাসালের মধ্যে আছে ট্রাপিদিয়াস মাসাল রম্বডাস মেজর রম্বডাস মাইনর ল্যাটিসিমাস ডর্সি এবং হচ্ছে ইলেকট্রো স্পাইনি মাসাল এই ছিল আমাদের থোরাসিক ভার্টিভার মাসাল এবং লিগামেন্ট অ্যাটাচমেন্ট এখন আমরা দেখব ভার্টিভার অসিফিকেশন সেন্টারগুলো আসলে ভার্টিভার অসিফিকেশন সেন্টার জিনিসটা খুবই সোজা হলো আমরা আসলে বোন্সের ক্ষেত্রে অসিফিকেশন সেন্টারগুলো অনেকেই পড়তে চাই না অনেক টালসিমের কারণেই বলা যায় কিন্তু অসিফিকেশন সেন্টার যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো খুবই সোজা জিনিসটা দেখে নিই অসিফিকেশন সেন্টারে দুই ধরনের অসিফিকেশন সেন্টার থাকে একটা হচ্ছে প্রাইমারি অসিফিকেশন সেন্টার একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার ভার্টিভার ক্ষেত্রে প্রাইমারি অসিফিকেশন সেন্টার হচ্ছে তিনটি একটি হচ্ছে আমার বডির জন্য একটা ফার্স্ট ওয়ান আর আমাদের যে আর্চ তৈরি হলো কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের সময় তখনও কোনো ট্রান্সফার্স প্রসেস বা স্পাইনাস প্রসেস তৈরি হয়নি শুধুমাত্র আর্চ দুই পাশে দুইটা আর্চের জন্য দুইটা পয়েন্ট দুইটা অসিফিকেশন সেন্টার এবং বডির জন্য একটা অসিফিকেশন সেন্টার এই হচ্ছে প্রাইমারি তিনটা অসিফিকেশন সেন্টার আর সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার টোটাল থাকে পাঁচটা তার মধ্যে দুই ট্রান্সফার্স প্রসেসের টিপে দুইটা স্পাইনাস প্রসেসের টিপে একটা তিনটা আর হচ্ছে আমাদের ভার্টিভার ক্ষেত্রে ভার্টিভার যে সুপিরিয়র আর্টিকুলার সার্ফেস এবং ইনফিরিয়র আর্টিকুলার সার্ফেস এই সুপিরিয়র আর্টিকুলার সার্ফেসের জন্য একটা অসিফিকেশন সেন্টার এবং ইনফিরিয়র আর্টি আর্টিকুলার সার্ফেসের জন্য আর একটা অসিফিকেশন সেন্টার তাহলে টোটাল সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার হচ্ছে পাঁচটা দুই ট্রান্সফার্স প্রসেসের টিপে দুইটা স্পাইনাস প্রসেসের টিপে একটা আর হচ্ছে সুপিরিয়র আর্টিকুলার সার্ফেস এবং ইনফিরিয়র আর্টিকুলার সার্ফেসে দুটি করে টোটাল পাঁচটা অসিফিকেশন সেন্টার এই ছিল মোটামুটি আমাদের থোরাসিক ভার্টিভা থেকে লেসন আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আশা করি এই ভিডিওটি ভালো লাগছে আর অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ